Hi friends, welcome back to the channel. We will professional ethics. Next, Kohlberg's theory. Kohlberg's theory is based on moral autonomy. We have last the moral autonomy. So, the moral is nothing but it based upon the psychology of moral development. Now, first psychological theory is developed by Jean Piaget. Piaget's theory is based on Lawrence Kohlberg. Three main levels of moral development. It's nothing but it kinds of reasoning and motivation nama vandu individuals vandu or enna madri reasoning and motivation vandu individuals vandu adapt aayirukanga with respect to the moral questions idu base panni moonu levels irukku adha first level pathina the pre conventional level so it's nothing but self centered attitude namakku vandu evlo nama noda attitude vandu eppadi irukku and the level poruthu dhaan pre conventional level so idhila vandu pathina right conduct abdingiradhu very essential nama ethics la generally nama paathomnaave nyayam neethi neermai idhu dhaan namakku romba important right conduct it's very important for an individual. That's why they directly benefit from it. So, in this level, we have to say that individuals have willingness to motivate to avoid punishment. That's why we have to say that 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 we have to say நமக்கு அந்த டிசையர் நமக்குள்ளே வேணும் அப்போதான் அவங்களும் அவங்க நீட்ஸை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்க முடியும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த பவர் எக்ஸர்டட் பை தம் அந்த பவர் வந்து நமக்குள்ளேயே அந்த டிசையர் வந்து நமக்கு வேணும் நமக்கு அப்போ வந்து நம்மளால் எந்த தவறான விஷயமும் நம்ம பண்ணாமல் நல்ல விஷயங்களை பண்ணி லைஃப்பில் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த லெவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாரல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன் கண்டிப்பாக அண்ட் சம் அடல்ட்ஸ் நமக்கு வந்து சில்ட்ரன்லேருந்து நமக்கு வந்து அடல்ட்ஸ் வரைக்கும் எல்லாருமே நமக்கு வந்து வேணும் ஒரு சர்டன் லிமிட் பியாண்டாக நம்ம வந்து போகக்கூடாது ஏன்னா தவறுகள் செஞ்சோம்னா கண்டிப்பாக தண்டனை இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல நம்ம வந்து சில்ட்ரன் கிட்டேயும் சரி அடல்ட்ஸ் கிட்டேயும் சரி இந்த ஒரு லெவல் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக நமக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கன்வென்ஷனல் லெவல் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்வென்ஷனல் ரூல்ஸ் அண்ட் அத்தாரிட்டி இதில் இருக்குது இந்த லெவலை படி பார்த்திங்கன்னா ரூல்ஸ் அண்ட் நார்ம்ஸ் ஒரு ஒன்ஸ் ஃபேமிலி ஆர் குரூப் ஆர் சொசைட்டி இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் நம்ம ஃபைனல் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் மொராலிட்டிக்கு நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த ஃபேமிலின்னு சொல்லலாம் குரூப்புன்னு சொல்லலாம் இல்லை சொசைட்டின்னு சொல்லலாம் இப்போ சில ஃபேமிலி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஓகே அவங்க வந்து நல்ல ஃபேமிலி அவங்க நியாயமான ஃபேமிலி அவங்க எது சொன்னாலும் கரெக்டாக செய்வாங்க அப்படிங்கிற நேம் வந்து நமக்கு ஒரு ஃபேமிலி பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அந்த ஃபேமிலி பேஸ் பண்ணும் போது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் கரெக்டாக நடந்துட்டால் மட்டும்தான் அந்த ஃபேமிலி பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த கன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாமே இட்ஸ் ரிகார்டட் அஸ் கரெக்ட் பிகாஸ் தே ரெப்ரஸன்ட் வித் அத்தாரிட்டி ஸோ எல்லாமே ஒரு அத்தாரிட்டியோட தான் அவங்க வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து இந்த லெவலில் இருக்கும்பொழுது தே ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு ப்ளீஸ் அவர் சாட்டிஸ்ஃபை அதர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ டு மீட் த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி அண்ட் நாட் தேர் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போது அப்படி இருக்கும்பொழுது அவங்களுக்கு வந்து செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பெருசாக இல்லைனாலும் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கிறதுக்காக அவங்க வந்து ப்ளீஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை மற்றவங்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக இல்லை எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் த சொசைட்டியை அவங்களோட மீட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக அந்த இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து ப்ளீஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை மற்றவங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவாங்க இப்போ பொதுவாகவே நீங்கள் மதர் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து பெருசாக செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது காமிக்க மாட்டாங்க எல்லாரையும் திருப்திப்படுத்தணும் பேரண்ட்ஸு அவங்க பேரண்ட்ஸை திருப்திப்படுத்தணும் ஹஸ்பண்டை திருப்திப்படுத்தணும் குழந்தைய திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ப்ளீஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களுடைய நல்லதுக்காக அவங்க வந்து செய்வாங்களே தவிர செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பெருசாக அவங்க வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க லாயல்ட்டி அண்ட் க்ளோஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் வித் அதர்ஸ் நியாயமாக இருக்கிறது லாயல்ட்டி நம்ம லாயலாக இருக்கிறது இதுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் நோ அடல்ட் ட்ரை டு க்ரோ பிலா திஸ் பியாண்ட் திஸ் லெவல் நம்ம வந்து அடல்ட் யாருமே வந்து இந்த லெவலுக்கு மேலே போக வேண்டாம் போக வேண்டான்னு சொல்கிறாங்க இந்த போஸ்ட் கன்வென்ஷனல் லெவல் தேர்ட் ஒன் ஸோ இந்த லெவல் வந்து அட்டைன் பண்ணுறோம் இண்டிவிஜுவல் வந்து எப்போ ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க ரைட் அண்ட் த ராங் அவங்க செட் ஆஃப் ப்ரின்சிபல்ஸ் பேஸ் பண்ணி அவங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ் பண்ணி இல்லை சோஷியல் கன்வென்ஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க விச் இஸ் ரைட் அண்ட் விச் இஸ் ராங் அந்த ப்ரின்சிபல்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி எது நல்லது எது கெட்டது அப்படின்னு அவங்க முடிவு பண்ணுறாங்க இந்த இண்டிவிஜுவல் வந்து நம்ம அட்டானமஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிகாஸ் தே ஒன்லி திங்க் பை தெம் செல்ஸ் நம்ம வந்து அவங்க வந்து ஒரு மற்றவங்க சொல்கிறதையோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஏற்காமல் அட்டானமஸ் அவங்களுக்கே வந்து ஒரு நல்ல நாலேஜபிள் லெவல் இருக்குது ஏன்னா அந்த இது வந்து எவ்வளோ ஃப்ரீடம் இருந்தாலும் அவங்க அதை தாண்டி அவங்க வந்து அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணாமல் அவங்க வந்து எக்ஸ்கியூஸ் மீ அவங்க
ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க கோல்பக்ஸ் தியரி வந்து மாரல் அட்டானமி வந்து வெரி மச் ரிலேட்டட் டு த கோல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடிங் எத்திக்ஸ் வந்து காலேஜ் லெவலில் நம்ம எத்திக்ஸ் வந்து படிக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது கோல்பக்ஸ் தியரி அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்பெஷலி எஸ்பெஷலி இந்த லெவலில் மாரலி ரெஸ்பான்சிபிளாக நம்மளே எடுத்துக்கணும் அதை ஒரு ஒரு தடவையும் நம்ம ஒருத்தங்களை வந்து இன்கல்கேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது இன்சிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது இதை செய்ய அதை செய்ய அப்படின்ட்டு தின தினசரி நம்ம அவங்கள கம்பல் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள்னா இன்றைக்கி டைமுக்கு வரணும் நைன் ஓ கிளாக் அப்படின்னா டெய்லி அவங்க வந்து நைன் ஓ கிளாக் டைமுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறது அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இது வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆகட்டும் யாராக இருக்கட்டும் அவங்களுக்காக வந்து தெரிய வரணும் அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க இண்டிவிஜுவல் மஸ் பி ஏபிள் டு ஏபிள் அண்ட் வில்லிங் டு அண்டர் கோ மாரல் ரீசனிங் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து மாரல் ரீசனிங் இருக்கும் மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கண்டிப்பாக வந்து இயர்லி மாரல் ட்ரைனிங் இல்லாமல் அந்த மாதிரி ஒரு மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நமக்குள்ளே வராது அதை பேரண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து வந்து வந்திருக்கலாம் இல்லை கல்ச்சர் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற கல்ச்சர் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து நம்ம வழக்கங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் இல்லையா நம்மளோட ஃபேமிலியில் ஓகே நம்ம ஃபேமிலியில் இப்படி தான் இந்த வழக்கம் தான் அப்படின்னு நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது அந்த கல்ச்சர்லேருந்து எல்லா நல்ல விஷயங்களும் நமக்கு வருது அது வந்து நம்ம சின்ன குழந்தை சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம வந்து அது இது பண்ணுறனால நமக்கு ஒரு மாரல் ட்ரைனிங் ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி புரியும் ஒரு ஒரு தரையும் ஒருத்தர் மற்றவங்க இன்சிஸ் பண்ணி தான் அந்த வேலையை செய்யணும்னு கிடையாது அவங்களுக்கு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்களுக்கு புரியும் கண்டிப்பாக இந்த இயர்லி ட்ரைனிங் தான் வந்து இந்த அபவ் த்ரீ லெவல்ஸ் ஆஃப் மாரல் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு கொண்டு வருது ஸோ இதுதான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுது எல்லா த்ரீ லெவல்ஸையும் ஸோ இந்த கோல்பக்ஸ் தியரி படி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபியூ பீப்புள் மட்டும்தான் இந்த போஸ்ட் கன்வென்ஷனல் லெவல் வந்து வருவாங்க மற்றவங்க எல்லாமே ஒரு அசம்ஷன் பேஸ் பண்ணி ஒரு மாரலி டிசைரபிளாக அவங்க வந்து இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த தேர்ட் லெவல் வந்து பெஸ்ட் லெவல் ஸோ தே இட் தி ஷோஸ் தட் தே ஆர் வெரி 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 ரெஸ்பான்சிபிள் ஸோ இந்த லெவலில் நாமளும் அடையணும் தேங்க்யூ